ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இடையில வந்து கொஞ்ச நாளாக நம்ம வந்து இந்த ஃபன் ரிவ்யூஸ் அந்த மூவிஸ் பற்றி கொடுக்காம இருந்தோம் ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபன் ரிவ்யூ கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள வந்திருக்கோம் அதில் மெயினாக பார்க்க போகிற ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டேரக்டர் அவர் எடுத்த படங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் மெமரபுள் மூவிஸ் எடுக்கக்கூடியவர் அதாவது வந்து மெமரிஸ்லாம் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோ பொதுவாகவே அட்லி அப்படிங்கிற ஒரு டேரக்டர் எடுத்த படத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது ஒரு பத்து படம் பார்த்த எஃபெக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து படம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு பத்து படங்களை வச்சு தான் அவர் வந்து அங்கேருந்து இதை தூக்கி போட்டு இங்கேருந்து அதை தூக்கி போட்டு அப்படியே ஒரு படம் குசம் சா பண்ணி அப்படியே ஒரு படத்தை எடுத்துருவாரு அந்த வகையில் இப்போது நம்மளுக்கு அதில் கொஞ்சம் கூட குறை வைக்கக்கூடாதுன்னு வெளியே வந்த படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்சல் சுல்தான் சிட்டியா கொடு கொடு இது என்ன மூன்று முகம் ஆ கொடுங்க கொடுங்க தேவைப்படுது இது என்ன புதுசாக ஏதோ குட் டாக்டர் ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது என்னது குட் டாக்டர் சரி கொடுங்க அதுலேயும் ரெண்டு மூணு சீன் தேவைப்பட்டாலும் படும் சரி கொடுங்க கொடுங்க வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ அதுக்கும் வச்சுக்கோ இன்னும் என்னப்பா அது என்னப்பா இருக்கிறதெல்லாம் அள்ளி போடுங்கப்பா என்னப்பா சீடி தானப்பா அள்ளி போடுங்கப்பா பார்த்துக்கிடுவோம்ப்பா டைம் இருக்குது ஓகே ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த படம் மெர்சல் பற்றி ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த படம்லாம் தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தெரி படம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க தெரி படம்ங்கிறது பக்காவாக இருந்துச்சு அதுக்காக டேரக்டர் சுபாஷ் கே சுபாஷ் அவருக்கு ரொம்பவே நன்றி சொல்லணும் அட்லி படம் சுபாஷ் யா கே சுபாஷ் அப்பயே எடுத்துட்டாரு ஆமாம் சத்திரியன் அருமையாக இருக்கும் பார்த்தது இல்லையா சரி அப்போ தெரிப்பார் அதே மாதிரி தான் பார்ப்பார் ஓகே பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாவது சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ மெர்சல் மெர்சல் இந்த படம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூணு ஹீரோ இருப்பாங்க அது வந்து அப்பா ரெண்டு பையன் ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸாக இருப்பாங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு பையன் பிறந்தாலும் அவரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார் அது வந்து இப்போ புதுசாக ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டரில் வந்திருக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு சரி ஓகே அதை விட்டுருவோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூணு பேர் இருப்பாங்க மூன்று முகம் ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஒரு அப்பா இருப்பார் அடுத்த ரெண்டு பசங்க இருப்பாங்க ஒருத்தர் மேஜிஷியனாக இருப்பார் இன்னொருத்தர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டாக்டராக இருப்பார் குட் டாக்டர் பார்த்திங்களா குட் டாக்டர் வந்துட்டு அப்படியா அப்போ அதான் டாக்டர் அவர் அவர் நல்லா டாக்டராக இருப்பார் அடுத்தது அந்த குட் டாக்டருக்கு வந்து சாரி அந்த மாறனுக்கு வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏர்போர்ட்டில் ஒரு சீன் ஒன்று வச்சுப்பாங்க அந்த சீன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஜூஸ் தான் குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க தண்ணி குடிச்சா தொண்டை அடைஞ்சிடும் ரொம்ப பாவமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடுவாங்க டக்குன்னு நல்லா குழஞ்சி அப்படியே கீழே விடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து மேலே என்ன சொல்கிறது இந்த கஸ்டம்ஸில் வந்து பிடிச்சி அவங்க செக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவர் மேலே சந்தேகமாக இருக்குது இவர் வேஸ்டி சட்டை கட்டிகிட்டு போயிருக்காரு இவர் தமிழனாக இருக்கிறதால இவர் மேலே அங்கே சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி கொண்டு போய் உள்ளே வச்சு கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் இது பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களை செக் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டெஸ்டிங்லாம் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருப்பாங்க இந்த பொண்ணு உள்ளதை நம்ம ஹீரோ பார்த்துருவார் ஹீரோ பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாரோ அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் தேவை நான் உடனே போய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறித்தனமாக ஓடி உங்களுக்கு வேட்டிக்கிட்டலாம் பறந்துக்கிட்டே கட்டி அப்படி பா பக்காவாக போயிட்டு டக்குன்னு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சு தொண்டையில் ஓட்டை போட்டு டக்குன்னு உறிஞ்சிடுவார் உறிஞ்சோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூஸ் வெளில வருதோ இல்லையோ அந்த பொண்ணு வாயிலேருந்து ரத்தம் வந்துடும் ஆனால் பொண்ணு தப்பிச்சிடுவாங்க இது மாதிரி ஒரு இதாயிரும் ஸோ இந்த இதை வந்து நான் எந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குட் டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரிஸ்க் எடுத்து பயங்கரமாக காட்டி அப்படி கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அதை அப்படியே இந்த இதில் போட்டிருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சாரு நம்ம தெரில ஒருவேளை நம்ம அந்த படம்லாம் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டாரோ நம்ம தெரில அந்த சீனை அப்படியே சுட்டு கொண்டாந்து இந்த இடத்துல சிம்பிளாக சக்குன்னு சரக்கு கொஞ்சம் வந்து ஊருக்காண்டு அப்படி நக்கிக்கிற மாதிரி டப்புன்னு வச்சுட்டு போயிட்டாரு ஸோ அது ஒரு முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்பா விஜய் அப்பா விஜய்க்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அவருக்கு நல்ல வெயிட்டான கேரக்டர் தமிழ்நாடா என் ஆளும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சூப்பராக இருக்கும் அது அந்த கேரக்டர் மேலே ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர் பட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணுமே இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன பண்ணுறது சுல்தான் கேசட்டு எடுத்துருவாங்க
ஆனால் அதில் இன்னொரு சீன் வந்து சிக்கிருச்சுங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜிஷியன் அப்படிவாங்க கையில் வழங்க போட்டு சத்யராஜ் வந்து அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இந்த வழங்க அப்படி சுண்டி விடுவார் அப்படி போய் அப்படியே நம்ம சத்யராஜ் ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு சீன் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹாலிவுட்டில் ஒரு படம் ஒன்று இருக்குது அந்த படம் பேர் கூட அப்புறம் <laughs> <laughs> அந்த அப்பா அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அந்த ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியான கதையெல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்க்குறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடிவேலு வடிவேலு சார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அண்ணன் விஜயோடையும் இருப்பார் தம்பி விஜயோடையும் இருப்பார் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவான ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வடிவேலு தான் அதை வந்து ஏன் அந்த இடத்துல வந்து வடிவேலை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் வேறு ஒன்றும் மற்றபடி வடிவேலு சாருக்கு உண்டான அந்த ஒரு பாட்டே அவங்க ஒதுக்கலை அப்படின்னா சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒதுக்கியிருந்தா கண்டிப்பாக அந்த படம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் நல்லாவே இருந்திருக்கும் பட்டு வடிவேலு சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏற்கனவே அவர் படத்தை பார்க்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லா படத்தையும் பார்த்துருப்பாங்க இவரோட சீன் எடுக்கணும்னா இவர் படத்துலேருந்தே ஆட்டை போட தான் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு பெருசாக சீன் கொடுக்காம அப்படியே விட்டுட்டார் போல இருக்குது படத்தில் ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பெருசாக வேலையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா வருவாங்க ரெண்டு டான்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அது அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி அந்த பில்லனை வந்து பழி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் மொத்த கதையே நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இவ்வளோ நாள் கழிச்சு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் Thank you. Hey! I'm a mother-in-law!